வணக்க நண்பர்களே இது உங்கள் ஈசன் டெக்னாலஜி இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போக போகிறோம் அப்படின்னா உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் ஹேக்கிங் ஆகப்பட்டிருந்தால் அதை தடுப்பது எப்படி அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போக போகிறோம் ஸோ நீங்கள் ஒரு பெரிய பணக்காரராக இல்லாமல் இருக்கலாம் உங்கள்கிட்ட ஒன்றும் முக்கியமான டாக்குமெண்ட் இல்லாமல் இருக்கலாம் சாதாரணத்துலேயும் சாதாரணமான ஆளாக நீங்கள் இருக்கலாம் கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் சேர்த்து வச்சு ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு தரமான ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் அதை உங்களுக்கே தெரியாமல் எந்தவித ஒரு நடவடிக்கையும் இல்லாமல் எந்தவித ஒரு பாதுகாப்பு முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு ஃபோனை யாரோ ஒருத்தமே ஏதோ ஒரு மூலையிலேருந்து உங்களுடைய ஃபோனை ஹேக் பண்ணி அவனுடைய தேவைக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பான் ஸோ இது எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் உங்களை வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுடைய ஃபோனை வந்து அவன் வந்து ஒரு தவறான காரியத்துக்காக தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பான் ஸோ இதை எப்படி தடுத்து எப்படி நம்மளுடைய ஃபோனை காப்பாற்றிக்கிறது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போக போகிறோம் இது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதுக்காக வந்து நம்மளுடைய ஃபோனை வந்து இன்னொருத்தையும் ஹேக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா படத்துலலாம் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க ஒரு தீவிரவாதியோ இல்லை ஒரு ஹேக்கரோ வந்து இந்த மாதிரி போலீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது லொக்கேஷனை ட்ரேஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ ட்ரேஸ் பண்ணும்போது வந்து அவன் இருக்கிற லொக்கேஷன் வந்து ஏகப்பட்ட இடத்த காட்டும் அப்படி காட்டும்போது அப்படி எப்படி காட்டுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபோன் மூலியமாக தான் ஸோ ஒரு ஹேக்கரோ இல்லை ஒரு கெட்டவனோ இந்த மாதிரி ஃபோனையோ லேப்டாப்பையோ ஹேக் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா அந்த ஃபோனையோ அந்த லேப்டாப்பையோ தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருப்பான் அதன் மூலியமாக அவன் இந்த மாதிரி தவறான காரியங்கள் செய்யப்படும் பொழுது அவனுடைய லொக்கேஷன் வந்து உங்களுடைய லேப்டாப்லேருந்து இன்னொருத்தவங்களுடைய லேப்டாப்லேருந்து இன்னொருத்தவங்களுடைய லேப்டாப்லேருந்து இப்படி உங்களுடைய ஃபோனு வேறு ஒருத்தவங்க ஃபோனு வேறு ஒருத்தவங்க ஃபோனு இப்படி எத்தனை ஃபோனை ஹேக் பண்ணி வச்சுருக்கானோ அத்தனை ஃபோனும் அவனுடைய மொபைலில் கனெக்டாக இருக்கிறதுனால ஸோ அவனுடைய லொக்கேஷன் வந்து உங்களுடைய எல்லா இடத்தையும் தாண்டி தான் அவனுடைய இடத்த காட்டும் ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு இடம் உங்களுடைய ஃபோனு உங்களுக்கே தெரியாமல் வேறு ஒருத்தவனுக்கு யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் அது கெட்ட காரியத்துக்கு தான் யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இதுக்காக தான் வந்து உங்களுடைய ஃபோனையும் உங்களுடைய லேப்டாப்பையும் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ டாக்குமெண்ட்டு திருட்டுறது பணத்தாட்டையை போடுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரெண்டாம் பட்சம் இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு விவரம் இல்லாத மக்கள் ஃபோன்லாம் ஹேக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதன் மூலியமாக சில தவறுதலான விஷயங்கள் செய்கிறதெல்லாம் நம்ம தடுக்கிறது அப்படின்றத பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போக போகிறோம் ஸோ டேட்டாஸு முக்கியமான ஐட்டங்கள் இதெல்லாம் வந்து ரெண்டாவது அடுத்த கட்டமாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுடைய ஃபோனை வந்து எப்படி செக்யூர்டாக வச்சுக்கிறது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் இப்போ உங்களுடைய ஃபோன் வந்து தேவையில்லாமல் டேட்டாஸ் வந்து அதிகமாக லாஸ் ஆகுது அதிகமாக ஹீட் ஆகுது ஆஃப் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் ஹீட்லேயே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபோன் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து யாரும் ஒருத்தவங்க வந்து ஹேக் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் அர்த்தம் எம்ஐ மொபைல் தவிர ஸோ எம்ஐயில் தான் வந்து ஓவராக நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது மொபைல் ஹீட் ஆகும் மற்றபடி எம்ஐலேயும் அதிக சான்ஸ் இருக்குது ஹேக் பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு இது எப்படிலாம் நம்ம தடுக்கலாம் அப்படின்ற பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இந்த நான் சொன்ன பிரச்சனைலாம் உங்கள் மொபைலில் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து தேவையில்லாத அப்ளிகேஷன்ஸு தேவையில்லாத சாஃப்ட்வேர்ஸு இதெல்லாம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறது வந்து தடுக்கணும் ப்ளேஸ்டோரில் போயிட்டு நீங்கள் எதனால் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் எந்த வித ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ப்ளே ஸ்டோர் அல்லாது ஏபிகே ஃபார்மேட்டில் இருக்கிற ஃபைல்ஸு சாஃப்ட்வேர்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதன் மூலிமா வைரஸ் உள்ள வந்து உங்களுடைய ஃபோனோ லேப்டாப்போ வந்து இன்னொருத்தவங்க கண்ட்ரோலுக்கு போகிறதுக்கு அதிகப்படியான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ எல்லாருடைய மொபைல்ஸ்லேயும் வந்து இந்த அன்னோன் சோர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும் இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாத அப்ளிகேஷன் தேவையில்லாத சாஃப்ட்வேர்லாம் இன்ஸ்டால் ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காண்டி எல்லா மொபைலும் கொடுத்துருக்கிற ஒரு ஆப்ஷன் தான் இந்த அன்னோன் சோர்ஸு நம்ம நிறைய கேம்ஸு சில முக்கியமான சாஃப்ட்வேர்ஸு முக்கியமான சாஃப்ட்வேர்ஸுக்கெல்லாம் இது வராது தேவையில்லாத சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின் போது இந்த அன்னோன் சோர்ஸ் வந்து பிளாக் பண்ணும் ஸோ அதை நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பிளாக் பண்ணாது அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை இன்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த சாஃப்ட்வேர் பிடிக்கல அப்படின்னா அன்இன்ஸ்டால் பண்ணும் ஆனால் இந்த அன்னோன் சோர்ஸ் வந்து எடுக்க மறந்துடுவோம் ஸோ இதை எடுக்க மறந்தனால தேவையில்லாத சாஃப்ட்வேர்ஸு அப்ளிகேஷன்ஸு மெயில்ஸு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் உங்கள் ஃபோனில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு உங்களுடைய ஃபோனை வந்து ஹேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த அன்னோன் சோர்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து டிக்கில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதை எடுத்து விடுங்க அதை எடுத்து விடும்போது சில அப்ளிகேஷன் வந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் அதை
உங்கள்கிட்ட இருக்கிற டாக்குமெண்ட்டு பேக்கப்பு எதுவுமே எடுக்க வேணாம் எல்லாமே வந்து ரீசெட் பண்ணிடுங்க மெயில் மெயில் ஐடி பாஸ்வேர்ட் மட்டும் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க மற்றபடி ஆப்ஸு ஃபோட்டோஸு எல்லாமே வந்து பேக்கப் எடுக்காமல் அப்படியே ஃபார்மேட் பண்ணுறது பெட்ரு பிகாஸ் வந்து ஒரு ஃபோட்டோஸ்லேயும் ஒரு வீடியோஸ்லேயும் கூட சாஃப்ட்வேரை வந்து பூட் பண்ணி உங்களுடைய மொபைலில் வந்து ஹேக் பண்ணி வச்சு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் அதனால் இந்த காலகட்டத்தில் வந்து நீங்கள் ஒரு முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா நாற்பதாயிரம் ரூபா இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கி தோரணையாக சுற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெத்து போட்டாலும் உங்களுக்கே தெரியாமல் நீங்கள் ஒரு தீவிரவாதிக்கோ ஒரு ஹேக்கருக்கோ வந்து ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது கொஞ்சம் பாவமாக தான் இருக்கும் அதனால் அதிலேருந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன வழியோ அதை பண்ணிக்கோங்க ஸோ பேக்கப் ரீசெட் கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டையும் வந்து எடுத்து விட்டுருந்த ரெண்டு கிளிக்கையும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எதுவுமே ரீஸ்டார் ரீஸ்டோர் ஆகாத அளவுக்கு எந்த டேட்டாவும் பேக்கப் எடுக்காத அளவுக்கு இது ரெண்டையுமே வந்து அன்டிக் பண்ணிவிட்டு ஃபேக்டர் டேட்டா ரீசெட் கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து எரேஸ் ஆகிட்டு மொபைல் வந்து நியூ மொபைலாக வந்துடும் ஸோ நியூ மொபைலாக வந்ததுக்கப்புறமும் நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அன்னவுன் சோர்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணாமே வச்சுருங்க எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் தேவை அப்படின்னாலும் ப்ளே ஸ்டோரில் போய் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதன் மூலமாக நீங்கள் உங்களோடய ஃபோனை வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக வச்சுக்கலாம் செக்யூர்டாக வச்சுக்கலாம் ப்ளே ஸ்டோர் தவிர வேறு எதுலேயுமே போயிட்டு கூகுளில் போயிட்டு எதுலேயுமே போயிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணாதீங்க ஸோ இதன் மூலிமா உங்களுடைய ஃபோனை நீங்கள் பாதுகாத்துக்கலாம் லேப்டாப்ஸையும் இப்படி தான் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண